हेलो स्टूडेंट्स तो आज यहां पर इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास इलेवेंथ के फिजिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी बेसिक फिजिक्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है और इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी थ्रू आउट फर्दर फ्यूचर स्टडीज इन एनी ऑफ द क्लास ये है मैथमेटिकल टूल फिजिक्स में मैथमेटिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है और खास तौर से दो टॉपिक्स एक ट्रिग्नोमेट्री और एक कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास टेंथ में पढ़ के आए हैं वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको चाहिए ऐसे ही कुछ बेसिक कैलकुलस भी चाहिए तो सवाल उठता है ये कैलकुलस क्या है इस वीडियो में और इसके बाद के दूसरे वीडियो में मैं आपको कैलकुलस से रिलेटेड डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का लॉजिक बताऊंगा और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इनकी जरूरत आपको पड़ती है जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी ग्रुप के हैं उनको भी इसकी जरूरत है मैथमेटिक्स वाले तो जानते ही हैं और मैथमेटिक्स में तो आप बहुत डिटेल में एडवांस कैलकुलस पढ़ेंगे यहां पर हमको सभी स्टूडेंट्स को चाहे वो बायोलॉजी ग्रुप के हों चाहे मैथमेटिक्स के ग्रुप के हों सबको कैलकुलस की जरूरत है तो आज यहां पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल कैलकुलस के बारे में और उसका पहला पार्ट डिफ्रेंशिएशन इनफैक्ट ये जो मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उसमें आप क्या करते हैं आपको टीचर्स ने फॉर्मूला बताया फॉर्मूला लगा के सीधे अप्लाई करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं लेकिन जब फिजिक्स की बात आती है तो इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपको फॉर्मूला पता है उसको आपका एप्लीकेशन आना चाहिए यानी हम फिजिक्स में उसको कैसे यूज करेंगे मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा यहां पे और डिफरेंट जो आपने चीजें पहले से पढ़ी हैं उसी में यूज कर लेंगे आप और इसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स को आसान बनाते हैं कैलकुलेशंस जल्दी कर लेते हैं देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लें आपको हमको सबको पता है कि अर्थ का सरफेस एरिया कितना है सबको पता है ना आपको हमको सबको पता है यहां से सन कितनी दूर है जुपिटर कितनी दूर है तो सोच के देखिए क्या इसको नापने के लिए कोई आदमी कभी पहले गया था या फीता लेके नापा या अर्थ की सरफेस को कैसे कैलकुलेट किया को जाके तो कैलकुलेट कर नहीं लेगा यहां से अगर आपको कानपुर तक की दूरी आपको दिल्ली तक की दूरी पता लगानी है तो आप आसानी से नाप के पता लगा सकते हैं भाई 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर लेकिन यहां से जुपिटर तक का डिस्टेंस कैसे पता लगा आपको सर्फिस एरिया कैसे अर्थ का पता लगा इसके लिए हमने एक मैथमेटिकल टूल यूज किया है कैलकुलस और हम उसमें यहीं बैठे बैठे आराम से सारे कैलकुलेशंस कर लेते हैं और एग्जैक्ट आंसर पता लगा लेते हैं विद लिमिट्स तो यहां पर हमको यह बात समझनी होगी इन एप्लीकेशंस को समझना होगा जिससे हम अपने फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को टॉपिक को बहुत आसान कर देते हैं तो आइए शुरू करते हैं कैलकुलस कैलकुलस में आपको जो बेसिक मैं बताऊंगा वो समझना है उसके लॉजिक को समझना है और फिर उसका एप्लीकेशन और जब एप्लीकेशन पे आएंगे तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशंस जो आप पढ़ के आए हैं तीन इक्वेशंस क्लास टेंथ में नाइन्थ में उसको सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को इस कैलकुलस की बेसिस पे तो देखिए कैलकुलस जो है मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चीजों को आसान और कैलकुलेट करने के लिए जल्दी टेक्निक्स को अपनाते हैं और इसके दो पार्ट्स होते हैं एक होता है डिफरेंशिएशन एक होता है इंटीग्रेशन तो सवाल उठता है ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेट देखिए जब हम किसी बड़ी चीज को कोई भी एक स्ट्रक्चर है चाहे वो मैथमेटिकल पॉलिनोमियल हो इक्वेशन हो या कोई भी इन जनरल अगर हम बात करें किसी बड़ी चीज को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना वो कहलाता है डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट कर देना और सारे टुकड़े बहुत इक्वल साइज के हों फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक बोर्ड है इस बोर्ड पे हमने बहुत छोटे 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 टुकड़े कर लिए इसके और इतने छोटे टुकड़े कर लिए कि अब उससे छोटा टुकड़ा पॉसिबल ही नहीं है लेकिन सारे टुकड़े इक्वल साइज के हैं तो वो जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट टुकड़ा आएगा वो कहलाएगा डिफरेंशियल पार्ट ऑफ दिस बोर्ड अब अगर आप वापस उसको जोड़ दें तो फिर से हम उन्हीं सभी टुकड़ों को जोड़ के बोल्ड बना लेंगे तो यहां पे दो चीजें हमने दो काम किए सबसे पहले तो छोटे टुकड़े बनाए तो जब उस प्रोसेस को परफॉर्म किया तो उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन और जब उन सबको जोड़ के फिर से वापस आपस में ज्वाइन करके पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया तो वो कहलाता है इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर देना सिमिलरली जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया सिमिलरली आप मैथमेटिकल इक्वेशन में ऐसा करते हैं रियल नंबर में ऐसा करते हैं और कोई भी पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन किसी भी तरह की इक्वेशन दी 
ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दी हो उन सब में आप दो काम कर सकते हैं उसको छोटे लेवल पे स्मॉलेस्ट लेवल तक ले जा सकते हैं लिमिट में और फिर वापस जोड़ के उसे बड़ा कर सकते हैं तो जब छोटे लेवल पे ले जाते हैं उसे कहते हैं डिफ्रेंशिएशन और जब बड़े लेवल पे वापस लाते हैं जोड़ के तो उसे कहते हैं इंटीग्रेशन ये सिंपल भाषा में मैंने आपको एक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को बता दिया अब हम इसको प्योर मैथमेटिक्स की फॉर्म में लेना शुरू करेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम फिजिक्स में इसका यूज करके इसको डिस्क्रिप्शन में लाएंगे तो देखिए आपके सामने एक मैंने इक्वेशन लिख के रखी हुई है वाई इज इक्वल टू फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इसमें दो वेरिएबल्स हैं यानी एक ये फंक्शन है जिसे आप फंक्शन कहते हैं आपने रिमाइंडर इन फैक्टर थी और क्लास टेंथ में पढ़ा था वहां पर जो इक्वेशन थी वो फंक्शन थी तो देखिए वाई इज इक्वल टू फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव में दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई और ये एक फंक्शन है यानी एक फंक्शन इज रिलेटेड विद द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई है अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है जो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कोई इसमें देखिए जब आप कैलकुलस को समझिए तो लॉजिकली समझिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी स्टूडेंट्स के बीच में क्या है वो कठिन कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन बेसिक लॉजिक ऑफ द कैलकुलस नहीं समझ पाते हैं इसलिए फिजिक्स में वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम को तो समझिएगा अब देखिए सिंपल सी बात है अगर हम एक्स में वैल्यू इंक्रीज कर दें हम यहां पे थ्री लिख दें सब जगह तो आपने रिमाइंडर फैक्टर थ्योरी में पढ़ा हुआ है या आपने इक्वेशन सॉल्व की है तो वाई की एक सर्टिन वैल्यू आ जाएगी अब हम बढ़ा के थ्री से सेवन कर दें एक्स की वैल्यू तो वाई का रिजल्ट भी ग्रेटर आ जाएगा बहुत सिंपल सी बात है जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो यहां y की वैल्यू भी बढ़ती या घटती चली जाएगी अब बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है आप जितनी ज्यादा वैल्यू रख दीजिए उतना ही बड़ा रिजल्ट y का मिल जाएगा और ये कहां तक चला जाएगा लिमिट इसकी इंफिनिटी तक चली जाएगी अब आप रिड्यूस करना शुरू करिए जब आप इसमें वैल्यूज को कम करना शुरू करेंगे एक्स की तो वाई की वैल्यू कम होने लगेगी और एक लेवल आता है जब एक्स की एक सर्टिन वैल्यू रखने से वाई पे यहां पर रिजल्ट जीरो आ जाता है आप कहते हैं ना फैक्टर बन गया कंप्लीट फैक्टर बन गया तो इसकी एक लोअर लिमिट है कि आप एक्स की क्या वैल्यूज रख रहे हैं कि वाई जीरो पे आ गया हम जीरो पे नहीं आने दे रहे हैं अब ध्यान से समझिएगा जब हम लोअर लिमिट पे जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यूज रख के वाई को जीरो नहीं आने दे रहे हैं बल्कि एक स्मॉलेस्ट वैल्यू पे आ जा रहे हैं यानी आपने छोटी वैल्यू रखी कि सबसे छोटा रिजल्ट मिल गया वाई का तो हम कहते हैं हमने क्या प्रोसेस परफॉर्म किया डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया देखिए समझने की कोशिश करिएगा बात को मींस वाई इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स सिंपल सी बात है वाई इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स सो इफ वी आर मेकिंग एनी स्मॉल चेंज अब हम देखिए हम क्या कर रहे हैं एक्स की वैल्यू में बहुत छोटा सा चेंज कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं डेल्टा एक्स एक्स की वैल्यू में छोटा सा चेंज किया डेल्टा एक्स बहुत छोटा चेंज और डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंट टू जीरो इसका मतलब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है लेकिन जीरो नहीं है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स का जो डिफरेंस है यानी दो वैल्यूज एक्स की हैं उसके बीच का जो डिफरेंस है वो लिमिट डेल्टा टेंट टू एक्स है मींस हमने डेल्टा एक्स यहां पर ले लिया थोड़ा सा चेंज किया बहुत माइन्यूट सा तो नेचुरल बात है उसी रिलेशन में वाई में भी चेंज आ जाएगा तो अगर x की वैल्यू में डेल्टा x का चेंज है डेल्टा मीन्स डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज तो y में भी डेल्टा y का चेंज आ जाएगा मीन्स देयर विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद इन रिलेशन टू डेल्टा y। अब हमारे सामने दो चीजें हैं चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, डेल्टा x एंड चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, डेल्टा y। अगर हम इन दोनों को आपस में इस तरह से लिख दें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल को एफिशियंट या इसे लैंग्वेज बोली जाती है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इसका मतलब ये डिवीजन नहीं है ध्यान से समझिएगा हमने ये नहीं किया है कि दोनों को सिर्फ डिवाइड कर दिया ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है वाई की वैल्यू भी चेंज हो रही है तो इसे हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई या डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन दिस होल वाई की वैल्यू क्योंकि ये पूरी इक्वेशन है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन यानी कि वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स और वाई की वैल्यू रख दें तो ये लिख देंगे फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव तो देखिए आप यही लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे रिजल्ट में चेंज आ जाएगा 
तो स्टूडेंट जो मैंने अभी आपसे बात की उसको अब एक जियोमेट्रिकल वे में समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको डिफरेंशिएशन का मीनिंग पक्का समझ में आ जाएगा और यह समझना बहुत जरूरी है सिर्फ फॉर्मूला याद करने से कोई काम नहीं चलने वाला तो देखिए आपके सामने ये इक्वेशन थी और मैंने बोला कि आपने थोड़ा सा छोटा सा चेंज किया था डीएक्स में यानी डीएक्स लिखा था तो उसके रिलेशन में वाई में चेंज आ गया यानी कि आपने इसको लिख लिया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और इसे लोग डी बाई डी एक्स भी बोलते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव यानी कि हम डिफरेंशिएशन के प्रोसेस पर आ गए ये फिनोमिना कहलाता है डिफरेंशिएशन लेकिन इसका मीनिंग क्या है अभी भी हमको ये बिल्कुल क्लियर नहीं है आप ये तो कहेंगे कि हमने एक छोटा सा चेंज किया x में तो छोटा सा चेंज हो गया y में पर हमें इससे मिला क्या कॉन्क्लूजन क्या आया ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा आपको क्योंकि ये लिख देने भर से बात नहीं समझ में आती है जबकि हम इसको लगातार यूज करते चले जाते हैं तो समझिए इस चीज को देखिए यहां पे मैं आपके सामने दो एक्सेस बना रहा हूं ये एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है बच्चों ये वन वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको समझने के लिए जरूरी है कि एक एक स्टेप को ध्यान से समझें आपकी मैं मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम भी यहीं पे सॉल्व कर दूंगा सारी जो डिफरेंशियल और कैलकुलस से रिलेटेड है ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस है अब अगर हम इसमें इस वाई इस इक्वल टू फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव को प्लॉट करें ग्राफ को प्लॉट करें जैसे कि आप लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई के रिलेशन में लाइन बना के इस लीनियर इक्वेशन बनाते हैं ना इसी तरह से इनको भी प्लॉट किया जा सकता है इस इक्वेशन को प्लॉट करें तो मैंने सपोज इमेजिन कर लीजिए ये हमारे सामने इक्वेशन की ग्राफ आ गया अब देखिए इस इक्वेशन को हमने ये प्लॉट किया है ये एक करव आ गया और इसमें हमने इस जगह पे ये कोऑर्डिनेट है ए और ये पॉइंट ले लिया हमने बी यहां ए के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन कॉमा वाई वन हमने ये मान लिए और बी के कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स टू और वाई टू कोई दिक्कत नहीं इस तरह के कोऑर्डिनेट होंगे और हमने इसको ज्वाइन कर दिया देखिए लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा जब ये लाइन ज्वाइन करी तो ये जो लाइन है ना ए बी इसका आप स्लोप निकाल सकते हैं इसका स्लोप एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन आप इससे इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे सपोज ये स्लोप एम वन आया तो मैंने एम वन लिख दिया कोई कंफ्यूजन नहीं है अब आप ये भी जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप होता है क्योंकि अगर हम एंगल बनाए यहां पे तो ये टेन थीटा का रिलेशन पर पेंडिकुलर अपॉन बेस आता है जो आप टिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं टेंथ में अब हमने क्या किया देखिए ध्यान से अब समझिएगा ये कोऑर्डिनेट हम यहां ले आए कहीं मान लीजिए ये पॉइंट हमने ए डैश कह दिया तो यहां के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 में डैश लगा दिया x1 वन डैश वाई वन डैश ए डैश के कोऑर्डिनेट हो गए और अब हम यहां b को भी शिफ्ट करके ला रहे हैं यहां कहीं b डैश बना दिया तो ये लिख दिया x2 टू डैश वाई टू और ये पॉइंट इस तरह से लाए सच डैट कि ये जो लाइन ड्रॉ होगी इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में इक्वल हो यानी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हमने ये मान लिया मीन्स इस तरह से हमने ये ड्रॉ किया कि ए बी इज पैरल टू ए डैश बी डैश यानी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका स्लोप जो एम टू है वो भी तो एम वन के बराबर होगा क्योंकि दोनों लाइन का स्लोप बराबर होता है तो एम वन विल बी इक्वल टू एम टू ये दोनों स्लोप बराबर हैं तो एक चीज क्या हुई ए जो है ए डैश की तरफ शिफ्ट हुआ और बी बी डैश की तरफ शिफ्ट हुआ तो देखिए वैल्यूज कम होने लगी ना ये देखिए ये इधर को आ रहा है और ये इधर को आ रहा है यानी ये टेंस टू ए टेंस टू ए डैश है और बी टेंस टू बी डैश है ऐसा करते करते हम क्लोजर ला रहे हैं ए को इधर की तरफ ला रहे हैं बी को इधर अप्रोच एक तरफ को ला रहे हैं इसकी ऐसा करते करते एक सिचुएशन आएगी यहां पर कहीं ये पॉइंट हमने मान लिया सपोज ये पी है पॉइंट देखेंगे एक्स जो इधर का कोऑर्डिनेट था और ये जो x2 इधर का कोऑर्डिनेट था ये आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये सिंगल वैल्यू x रह जाएगी और y1 और y2 भी आपस में y रह जाएंगे तो यहां के कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और अगर आप यहां से लाइन ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट कहलाता है ये आप जानते हैं कहलाता है टेंजेंट और टेंजेंट भी इन दोनों के पैरल होगा मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट इस तरह से आपने ड्रॉ किया स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होगा m1 और m2 के बराबर होगा यानी इन सब का स्लोप आपस में इक्वल है देखिए ये कंडीशन है आपको ऐसा ही करना है अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते करते आते हैं तो आप बोलेंगे फाइनली x1 वन टेंस टू एक्स 
और y1 वन टेंस टू वाई आप देख रहे हैं ना x1 वन टेंस टू एक्स और y1 वन टेंस टू वाई यानी हमारे सामने केवल कोऑर्डिनेट आ गए x और y और यहां पे ये टेंजेंट आ गया अब अगर आप इसका स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा टेन थीठा इज इक्वल टू एम जिसे आप स्लोप कहते हैं दिस विल बी इक्वल टू डी बाई वाई डी एक्स यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये जो लेवल आया आपके सामने इस पॉइंट के रिलेशन में यानी इसका जो स्लोप आया ये स्लोप कहलाता है डिफरेंशियल को और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन यानी जब आप किसी कर्व में किसी इक्वेशन के कर्व में उसके टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे तो वो वो छोटी से छोटी वैल्यू है एक्स और वाई की कि अब उसके बाद उससे छोटी वैल्यू तो एक्स और वाई की हो ही नहीं सकती तो यहां पर जो ये रिजल्ट आया इसका स्लोप इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन तो बच्चों इस 15 मिनट के डिस्कशन के बाद एक समरी छोटी सी निकल के ये आ गई आपके सामने कि अगर आपके सामने कोई भी एक इक्वेशन दी है कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो चाहे एल्जेब्रिक इक्वेशन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो या किसी भी तरह की इक्वेशन हो उसमें हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं इन नट अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इट मीन्स उसकी एक्स की वैल्यू में बहुत छोटा सा चेंज कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू में भी बहुत छोटा सा चेंज आ जाएगा तो उसका जो रेशियो निकालते हैं जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल को वो बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन कर देना स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पर आ जाना लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए तो आप इस इक्वेशन को d में y की वैल्यू प्लेस करके इस तरह से लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अभी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने नहीं बताया है अभी बताऊंगा इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अभी लॉजिक बताया है तो देखिए इस लॉजिक के आधार पे हमने अभी देखा कि किसी कर्व का जो टेंजेंट होता है उस टेंजेंट पर जो एक पॉइंट मिलता है पॉइंट ऑफ टेंजेंट जिसके कोआर्डिनेट एक्स और वाई होते हैं वहां से हम डिफरेंशियल को निकालते हैं डिफरेंशियल को को निकालते हैं जिसे हम कहते हैं डी बाई डी एक्स वाई ये टेंजेंट के स्लोप से निकाला यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिसाइड करता है तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। देखिए पहली पॉसिबिलिटी ये जो कर्व बना हुआ है इसमें ये देख रहे हैं ना आप ये टेंजेंट पैरल है ये जो टेंजेंट है इट इज पैरल टू एक्स एक्सिस है तो नेचुरल बात है अगर लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप तो जीरो होता है तो अगर स्लोप इसका जीरो होगा तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो कब होगा जब पैरल टेंजेंट है x एक्सिस के इस कंडीशन में y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है मींस x की चेंज से y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है तो यहां पर डिफरेंशियल का रिजल्ट जीरो आता है दूसरी कंडीशन देखिए अब इस कर्व के पहला पार्ट तो ये हो गया इसके अलावा दो हिस्से और हैं एक है ये ऊपर की ओर जाने वाला हिस्सा जो वाई में पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और दूसरा हिस्सा नीचे को आने वाला हिस्सा तो दो तरह के फंक्शन और होते हैं ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ये कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन तो देखिए यहां पर यह स्लोप पॉजिटिव है आप ये स्लोप जानते हैं ये स्लोप पॉजिटिव स्लोप है यानी ये जो टेंजेंट है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट है इसके रिलेशन में ये स्लोप पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे टेन ठीठा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इट इज ए पॉजिटिव वन इसका मतलब ये हुआ कि जब जब आप यहां पे x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ वाई हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा और इफ x इंक्रीजेज देन y ऑल्सो इंक्रीजेज जिसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और पॉजिटिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट के रिलेशन में डिफरेंशियल को एफिशियंट तीसरी कंडीशन आती है जब आप देख रहे हैं ये उल्टा बन रहा है कर्व यानी कि ये नेगेटिव स्लोप की तरफ आ रहा है दिस इज द नेगेटिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंट तो इस कंडीशन में क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई नेगेटिव होता है और यहां पे इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो यहां उल्टा हो जाता है अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की घट जाएगी वैल्यू और y सी वर्षा यानी y x की वैल्यू घटेगी तो y बढ़ेगा x की वैल्यू बढ़ेगी तो y घटेगा यानी उल्टा रिजल्ट मिलेगा तो इसे कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन और नेगेटिव डिफरेंशियल का रिलेशन इस तरह से आपने ये तीन सिचुएशंस पढ़ ली अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पर और एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला बताते हैं जिनका यूज करना होगा और इसका एप्लीकेशन बताते हैं फिजिक्स में कैसे करना है
तो बच्चों अब आपके सामने मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूं और एक फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट हमें उसके डिटेल्स में नहीं जाना है जब आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वो फॉर्मूला कैसे बनता है वो समझते हैं लेकिन यहां पे फिजिक्स में सीखने के लिए केवल उसका एप्लीकेशन सीखना है तो हम फॉर्मूले पर आएंगे लॉजिक्स इसमें क्या मतलब है डिफरेंशियल का ये मैंने आपको समझा दिया तो देखिए अब मैं ये इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं मैंने यहां पर लिखा वाई इज इक्वल टू एक्स टू दावर एन y इज इक्वल टू एक्स टू दावर एन यानी कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू में चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पावर y की वैल्यू चेंज होती जाएगी अब आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो अभी है ना कि x के रिस्पेक्ट में y चेंज होगा तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ये लिखेंगे ये इसका ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है इसका मतलब डी बाई डी एक्स इसका मतलब है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम इस पूरे इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो देखिए इसको हम लिख देंगे d बाई डी एक्स और y की जगह ये वैल्यू लिख देंगे x टू दावर n अब ध्यान से समझिएगा अगर यहां पर x टू दावर n है तो यहां पे dx है अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं यहां पे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने ये लिखा y इज इक्वल टू टी टू दावर n अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू टी टू दावर n तब आप क्या लिखते तब आप लिखते d बाई डी टी ऑफ वाई तब एक्स नहीं लिखते क्योंकि टी की वैल्यू के चेंज होने से वाई की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये बन जाता d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर एन अब देखिए यहां t है यहां भी t है जो वेरिएबल यहां है वही डिनोमिनेटर में है और उसके रिस्पेक्ट में इधर y की वैल्यू चेंज हो रही है ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है तो वेल हमारे सामने ये पॉइंट आ गया यहां पर अब देखिए इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये फॉर्मूला बन के आता है ये हमने डिफरेंशियल निकाला d बाई डी एक्स ऑफ वाई इसका फॉर्मूला आएगा बन के एन डॉट एक्स टू दावर एन माइनस वन एन डॉट एक्स टू दावर एन माइनस वन यानी इस एन को कोफिशियंट यहां लिख लिया और एन माइनस वन कर दिया तो आपके सामने ये एक फॉर्मूला बन के आ गया अब इसका यूज करके हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो देखिए कैसे करते हैं कि आपने जो ये फॉर्मूला समझा उससे अब हम यहां पे क्या लिखने जा रहे हैं देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बिल्कुल वही तरीके से देखिए लिखा अब आपने इसकी वैल्यू लिखी तो लिखा डी बाई डी एक्स तो ऐसे ही लिखा और वाई की वैल्यू प्लेस कर दी फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अब देखिए यहां पे तीन टर्म्स हैं प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में अब आपने क्या किया अब आप देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई तो यही चल रहा है अब आप इसको देखिए अब हमने इसको लिख लिया डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स क्यूब इसको सेपरेट कर लिया और ये सभी के लिए है इनफैक्ट प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव देखिए तीनों टर्म्स पे डी बाई डी एक्स लिख लिया अलग अलग अब फोर को बाहर कर दिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर है तो इसको लिख लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दावर थ्री प्लस थ्री को निकाल लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और देखिए ये तो फाइव है ना अभी हमने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट वैल्यूज अगर हैं नंबर्स इनका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है तो यहां जीरो लिख देंगे अभी फॉर्मूले में भी लिख के दिखाऊंगा ये अब देखिए फोर ऐसे ही लिखा अब देखिए ये इसके लिए ये फॉर्मूला लगाइए तो देखिए एन की जगह थ्री आ गया तो यह हो जाएगा डॉट थ्री एक्स टू दावर थ्री माइनस वन मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर कर रहा हूं अभी आप बहुत तेजी से कर सकते हैं इसको प्लस थ्री डॉट अब देखिए टू के साथ आएगा टू एक्स टू दावर टू माइनस वन माइनस जीरो तो फाइनली ये आ जाएगा फोर थ्री जो ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स आपके सामने ये डिफरेंशियल रिजल्ट आ गया क्या आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई जो आया वो आया ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स देखिए ये स्टेप आपको पहली बार में सिखाए गए इसलिए इतने लंबे लग रहे हैं वरना आप बड़े आसानी से कर सकते हैं देखिए कैसे आपके सामने ये इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करेंगे फोर थ्री जो ट्वेल्व एक पावर कम कर दीजिए एक्स स्क्वायर फोर थ्री जो ट्वेल्व एक पावर कम कर दीजिए ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू जो सिक्स एक्स माइनस जीरो लिखिए वही आंसर आ गया जो चीज मैंने आपको पांच मिनट में समझाई वो आपने आधा मिनट में कर ली यही लॉजिक आपको ध्यान रखना है और डिफरेंशिएशन हो गया जो इतना समझने के बाद अब आपको ये मैं एक लिस्ट दे रहा हूं डिफरेंट फॉर्मूलीज की जो कि आठ हैं इनको आपको जरूर याद रखना है जिसकी बेसिस पे आप इसको फिजिक्स में अप्लाई करेंगे बहुत लंबी लिस्ट याद नहीं रखनी है वैसे तो बहुत बड़ा पार्ट होता है डिफरेंशिएशन ये मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक बताया है जिसका यूज करेंगे हम फिजिक्स में तो देखिए पहला जैसा कि मैंने अभी समझाया था वाई इज इक्वल टू एक्स टू दावर एन था तो इसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यानी वाई की जगह हम क्या लिखेंगे x टू दावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे एन एक्स टू दावर एन माइनस वन 
ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया इसके बाद जो फॉर्मूले हैं डायरेक्ट आप उनका यूज करके रिजल्ट लिख दिया करेंगे तो देखिए अगर वाई एक कांस्टेंट है ये भी मैंने बताया वन टू थ्री फोर तो आपको इसका डी बाई डी एक्स हमेशा जीरो लिख देना है जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ फोर था तो जीरो तीसरा आया वाई इज इक्वल टू लॉग विद बेस एक्सपोनेंशियल एक्स देखिए यहां एक्सपोनेंशियल बेस है विद एक्स तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का रिजल्ट आता है वन अपॉन एक्स अब अगर आपको किसी भी जगह फिजिक्स में इक्वेशन में ये टर्म लिखी दिखाई पड़ती है लॉगरिदमिक एक्सपोनेंशियल बेस में x तो आप सीधे वन अपॉन एक्स उसका डिफरेंशियल लिख देंगे उसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होगा ये याद रखना है कैसे बनेगा ये आप जब पढ़ते हैं जब आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं यहां पे हमें बायोलॉजी के स्टूडेंट्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट दोनों को डील करना है और फिजिक्स में फिजिक्स पढ़नी है केवल उसका यूज करना है तो आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना होगा वाई इज इक्वल टू लॉग विद बेस ए अब देखिए यहां पर एक नंबर आ गया विद एक्स एक्सपोनेंशियल बेस था यहां पे ए है कोई भी एक नंबर हो सकता है तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई होगा वन अपॉन एक्स लॉग विद बेस ए ऑफ एक्सपोनेंशियल या वन अपॉन एक्स लॉग विद बेस एक्सपोनेंशियल ए ये फॉर्मूला याद रखेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन पे आ जाए तो देखिए वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अगर फंक्शन है यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करना है तो इसका रिजल्ट होता है कॉस एक्स सिंपल सा है सटा देखिए y इज इक्वल टू अगर cos x है तो इसका रिजल्ट sin x नहीं होता है माइनस साइन एक्स होता है तो देखिए माइनस साइन एक्स आएगा वाई इज इक्वल टू टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है और अगर y x के बराबर है तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई हमेशा वन आएगा आप सिर्फ इतनी लिस्ट को याद रख के और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उस लॉजिक को ध्यान में रख के कुछ भी कर सकते हैं इस फिजिक्स में और आपको अब मैं डिस्टेंस स्पीड टाइम वेलोसिटी एक्सेलरेशन के रिलेशन में इसका यूज बताने जा रहा हूं तो बच्चों इतना पढ़ने के बाद डिफ्रेंशिएशन में अब बात आती है कि इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे यूज कैसे करेंगे तो एक बेसिक लॉजिक यहां पे समझ लीजिए फिर इसके बाद आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेगा और इन दोनों वीडियोज के बाद मैं तीसरा इक्वेशन का जो वीडियो बनाऊंगा वो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड वीडियो है जिसमें आपको तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया जाएगा यूजिंग द कैलकुलस यानी डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जिससे आपकी अप्रोच बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी तो आइए शुरू करते हैं तो देखिए आपके सामने एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आपके सामने बड़ा पुराना फॉर्मूला है या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यह डिपेंड करता है स्केलर ले रहे हैं कि वैक्टर ले रहे हैं यह आपने क्लास नाइन्थ और टेंथ में पढ़ा भाई आपने अब थोड़ा सा चेंज कर दिया तो आपने यहां पे लिख दिया v इज इक्वल टू एस बाई टी ये भी ठीक है अब देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा तो टाइम भी तो खर्च होगा उसमें तो वेलोसिटी भी चेंज होगी तो वेलोसिटी का रिलेशन कांस्टेंट भी हो सकता है चेंज भी हो सकता है हो सकता है आप कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी से जा रहे हो हो सकता है यूनिफॉर्म वेलॉसिटी से जा रहे हो लेकिन थोड़ा सा आपने डिस्टेंस को ज्यादा कवर किया तो ज्यादा टाइम लगेगा ना डिस्टेंस को आपने कम कवर किया तो कम टाइम लगेगा फॉर एग्जाम्पल यहां से आपको पांच किलोमीटर जाना है तो पांच किलोमीटर जाने में छह घंटे लगते हैं पांच किलोमीटर जाने में छह घंटे लगते हैं अब आप सोच के देखिए अगर आप एक किलोमीटर जाएं तो कम टाइम लगेगा और अगर पांच से ज्यादा किलोमीटर जाएं तो ज्यादा टाइम लगेगा यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस का कवर्ड होना बदल रहा है अब उसके रिलेशन में हो सकता है आपकी वेलॉसिटी बदल जाए हो सकता है वेलोसिटी ज्यादा हो जाए हो सकता कम हो जाए देखिए तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है अभी अभी हमने डिफ्रेंशिएशन में तीनों पॉसिबिलिटी डिस्कस की है कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं ज्यादा टाइम लगाते हैं कम डिस्टेंस कवर करते हैं और कम टाइम लगाते हैं तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं देखिए एक वैल्यू बड़ी तो एक घटी ये भी तो हो रहा है और कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा टाइम लगाया तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करा ये भी पॉसिबिलिटी है तो होता क्या है इसको अगर हम चेंज के रिस्पेक्ट में लिखें तो आप लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी देखिए ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया मतलब स्मॉलेस्ट लेवल पे तो सबसे कम टाइम का जो चेंज है उसका कोफिशियंट है डेल्टा एस यानी छोटा सा डिस्टेंस कवर्ड है तो इसको लिखने का तरीका होता है वेलॉसिटी इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ डी टी देखिए यानी वी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एस या हमने एस का डिफरेंशिएशन यानी डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमने यहां पे लिखा डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस एस विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी मीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी 
तो इससे जो रिजल्ट मिलता है वो वेलोसिटी कहलाता है और ये कैलकुलस में यानी डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी का आगे आप जब आप पढ़ेंगे तो मैं आपसे अगर बोलूंगा या आपके टीचर्स बोलेंगे d बाई डी टी ऑफ एस तो आपको समझ में आ जाएगा ये वेलोसिटी है है वही चीज बस एक नए तरीके से आपने डिफरेंशिएशन की भाषा में पढ़ लिया स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल में कवर्ड स्मॉलेस्ट डिस्टेंस से क्या बनेगी वेलोसिटी सिमिलरली अब दूसरे पे आए एक्सेलरेशन जिसको आप कहते हैं तो देखिए एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी आप ये फॉर्मूला भी जानते हैं जिसको आप लिख लेते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल तो देखिए चेंज का मतलब क्या बना ये बन गया d बाई डी टी ऑफ वी मीन्स अल्टीमेटली फॉर्मूला आ गया a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी अगर हम डिफरेंशिएशन की भाषा में बात करें तो वेलोसिटी को हमने बना दिया v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एस यानी कि चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो हमने बना दिया d बाई डी टी ऑफ v यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वही बात है ये इसको देखिए अब आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है ना और यहां पे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सेम टर्म डी एस से दोनों तरफ कर सकते हैं अब इसको इंटरचेंज कर लें पोजीशन में तो a इज इक्वल टू डी बाई डी एस और डी टी देखिए ये लिख दिया डी एस और डी टी को एक साथ लिख लिया इन दोनों को और dv और डी एस को अलग लिख दिया मीन्स ये लिख दिया d बाई डी टी ऑफ एस डॉट डी बाई डी एस ऑफ वी तो देखिए इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं ये क्या होता है ये होता है वेलोसिटी तो ये फॉर्मूला एक और बन जाएगा a इज इक्वल टू वी डॉट डी वी बाई डी एस देखिए ये तीन बेसिक लॉजिक आपके सामने क्लियर हो गए हम कैसे डिफ्रेंशिएशन का यूज करते हैं अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करते हैं फिजिक्स में इनको एक्चुअली आप और डिटेल में समझ जाएंगे जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहां पर आपने डिफरेंशिएशन के लॉजिक को अच्छे से समझ लिया नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से इंटीग्रेशन का लॉजिक समझाया जाएगा और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन थैंक यू